Salam değerli izleyiciler. Bugün biz Devlet İmtihan Mərkəzinin 2023 yıl bıraklış 11 yıl bıraklış imtihanı için model tipli suallarına bakırıq. Birinci sual A paralel Y, C paralel B, paralel D olarsa alfanı tapın şəkildən. Şəkilə baxsaq A, Y ya paralel, B, D ya paraleldir. Buradan belə çıxır ki, bu bucaqlar uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır və şəkilə gün onlar bərabərdir. Yəni 5x üstəyəl 2y, bərabərdir 3x üstəyəl 4y. Bunu sadələşdirsək, 2x bərabərdir 2y alarıq, <coughs> yəni x bərabərdir y alacaq. Digər tərəfdən B, D-yə paralel olduğundan 5x üstəyəl 6y və 3x üstəyəl 4y bucaqları daxili bir tərəfli bucaqlar olduğundan bir-birinə bərabər, cəmi 180 dərəcə olacaq. Buradan sadələşdirib 8x üstəyəl 10 y bərabərdir 180. Y'nin yerine x yazsaq, 10x beraber 180, 18x beraber 180, x beraber 10 alarak. Şimdi buradan y'nin de 10 almayacak, çünkü birbirine beraber. C, B'ye paralel olduğundan alfa ve 5x plus 6y bucağları kör bucağlardır ve onlar birbirine beraber olacak. 5x plus 6y bu ise beraberdir. 50 üstü gel 60 bu da beraberdir. 110 derece olar. Yani cevab C variantı olacak. İkinci sual, z1 bərabərdir 6 ve z2 bərabərdir mənfi 2 kompleks ədədlərinin argumentleri cəmi. Bu ədədlərin hasilinin argumentinde neçə dərəcə böyükdür? Əvvəlcə bunların argumentlerini tapaq ve toplayaq cəmi. <coughs> Z1'də fikir verirsək 6 i. Yəni burada x 0'dır, y isə 6'dır. Y 6 olduğundan, deməli, Argument olacaq fi 1 yazıq 90 dərəcə. İkinci z2 kompleks ədədinə baxaq. x yenə də 0 y isə mənfi 2-dir. y mənfi 2 isə deməli argument 270 dərəcədir. İndi bu ədədlərin hasilinə baxaq. z1 vurulsun z2. Bərabərdir mənfi 12 i kvadrat. i kvadrat mənfi 1 olduğundan Cevab 12 olacaq. İndi bunun <coughs> argumentini tapaq. E, deməli, x 12'dir. x o üzerinde ise, deməli, fi argument 0 dərəcədir. İndi bu argumentlerin cəmi 360 eləyir. E, deməli, 360. Hasilin argumenti 0'dır. Demek ki, 360 derece büyüktür. Cevab A variantı. Üçüncü sual. Çıxarlısın vurularından biri Px'dir. Px beraber 8 beraberliğini ödeyen en büyük x adını tapın. Evvelce bu çıxarlısını sadeleştirin. Vurularına ayırıq. x kvadrat çıxı 7 x'a m ile işare edelim. O zaman m kvadrat üstel 22m üstel 120 alınır. Burada e, viyet terimden istifadə edelim. Cami mənfi 22, hasili 120 olan ədədleri tapaq, köklər. E, bu biri mənfi 10'dur, digeri isə mənfi 12'dir. O zaman biz bunu bu şəkildə vurgularına ayıra bilərik. M üstte gel 10 m üstte gel 12 beraber <gülüyor> evvelleme de burada yerine yazsaq x kvadrat sıx 7x üstte gel 10 x kvadrat sıx 7x üstte gel 12 alarıq bu yine vurgularına ayrılır <gülüyor> x kvadrat çıxı 7x üstü 10 kökləri 2, 5 olduğundan x çıxı 2 
45. X kare çıxı 7 x değil 13'nin kökleri 3 4 olduğundan x çıxı 3 x çıxı 4 alırıq ve vuruqlarını ayrıldı artık. <coughs> İndi burada vuruqlarından biri her hansı bir yani bunlardan biri px'dir ve o 8'e beraber. <coughs> Eğer x çıxı 2 8 olsa x 10 olar. x çıxı 5 8 olsa x 13 olar x çıxı 3 8 olsa x 11 olar x çıxı 4 8 olsa x 12 olar burada en büyüğü x'in en büyüğü x 13'dür demek ki cevab c variantı olacaq 4. sual düzgün dörbüzalı piramidinin açılışını asasın onun yan sətini sahasını tapın düzgün dörbüzalısı demek ki oturacaq e, kvadrat olacaq Ve buradan açışında <coughs> yan yan üzün üç bucağın e, hündürlüyünü 5 verip de yani burada bu apofem apofemdir yani apofem 5'tir el el 5'ti ve kvadratın diagonalı 6 çeşitli içidir ve onun düsturu a çeşitli içi olduğundan Deməli, 6 köşte 2 beraberdir. A köşte 2. Deməli, kvadratın tarafı 6'dır. Kvadratın tarafı 6'dır. Yazıq burada da. Piramidanın indi <coughs> yan sətin sahəsində bax. S yan beraberdir. 2 də 1. P oturacaq. Yəni, oturacağım perimetri bulusun L. Apofem. Bərabərdir. 2'de 1 vurulsun. Oturacağım perimetri tərəf 6 olduğuna 24'dür. Vurulsun. Apofen 5. Bu isə bərabər de 60. Demek cevab D variantı olacaq. 5. E, sual. A'n artan ədədi silsiləsində A10 çıxılsın A4 bərabər D kvada çıxın 6 olarsa silsilə fərqini tapın. A10 çıxılsın A4 bölünsün 6 beraber de D'ye sisle fərqin düsturuna göre. Onda A10 çıx A4 6 D'ye beraber olur. Bu ifadənin e, şart değerini yazsaq 6 D beraberdir. 6 D kvadrat çıxılsın 16 alırıq. Daha doğrusu D kvadrat. Bunu da sadeleştirsek d kvadrat çıx 6 d çıx 16 beraber 0 kvadrat tənliyelerik. Bunun kökünün biri cemi 6, yəni 8 hasılı mənfi 16 mənfi 2. Artan ədədi sisli olduğundan cevab 8 olacaq. 6-cı sual a və b'nin hasılını soruşur. Burada biz Evvelcə A'nı sadeləşdirək. Sürətdə fikir versək, köşdə 31, köşdə 21, köşdə 14. Bu üçünün ortağı köşdə 7'dir. Bunu mötəzi xarına çıxarsaq, içeride kalır köşdə 5, üstə gəl köşdə 3, üstə gəl köşdə 2. Məxrəzə də eyni ifadə var. Bunlar ixtisar geçsə qalar. Köçdə 7 çıxılsın, köçdə 2. İndi A, B, A'sını tapaq. A vurulsun, B. Bərabərdir. Köçdə 7 çıx, köçdə 2. Vurulsun, köç 7. Üstə gəl, köç 2. Bu isə vurma, e, müxtəsar vurma düsturuna görə. Köç 7'nin kvadratı çıx, köç 2'nin kvadratı olacaq. Yəni, cevab 5 olacaq. B variantı. 7. sual e, tənlilər sistemi eyni güclü olarsa A və B parametrelerini alabiləcək qiymətləri cəmini tapın. Eyni güclü, yəni həlləri üstə düşür, həlləri eynidir. Yəni. Bunun için biz birinci sistemi həll edelim. Bu tənlilər sistemini əvvəz etmək üsulundan da eləmək olar ya da toplama üsulundan. Biz toplama üsulundan eləyik. 
Birinci tənliyimiz kalsın. İkinci tənliyin her tarafını 2'ye bırak. 2x üstte gel 2y beraberdir. Daha doğrusu 4y. 4x. 2'ye bursaq. 4x üstte gel 2y beraber 16. Bu sistemi 6 alta çıxsaq. x beraberdir. 3 alarıq. <coughs> Her hansı birinde x'in yerine 3 yazsaq, y'de 2 taparıq. Demek bu sistemin halli 3 2'dir. Bu 3 2 halli hamsinin ikinci tənilər sisteminde hallidir. Çünkü eyni gözüldü. O zaman ikinci tənilər sisteminde x'in yerine 3, y'in yerine 2 yazsaq. 3a üstü yer 6, beraber 18. 3b Çıxılsın 2, beraber 22. Bunu həll eləsək. Buradan A'nı 4 taparıq. B'ni isə 8. Buların cəmi isə 12 olar. <gülüyor> yəni E variantı. 8. sual. A və B çoxluların kəsikməsində olan elementlerin sayı. A çoxluğun elementlerinin sayından 4 vahid az. B çoxun elementlerinden 8 vahid azdır. A fark B ile B fark A e, demeli çoxlularının elementlerinin sayını cəmini soruşur. E, tutaq ki, ortak element X'dir. İndi e, A elementlerini baxaq. A çoxun elementlerinin demeli kəsmədeki elementlerinin sayı, yəni X. A çoxluğun elementlerin sayının 4 vahid azdırsa, demeli A'nın elementleri sayı x üstü gel 4'dür. B'nin elementlerinin 8 vahid azdırsa, demeli B'nin elementleri x üstü gel 8'dir. O zaman burada A fark B'ye 4 kalar, B fark A'ya da 8. Yani bu şartın ödənməsi için. Yani A fark B ile B fark A 4 ve 8'dir. Bunların cemi ise... 12'ye beraber olar, yəni A variant. 9. sual. Sinus alfa m, kosinus alfa n olarsa, kosinus 2 alfa, üstüne gəl sinus 2 alfa, üstüne gəl 2 sinus kvadratı alfa ifadəsini m və n ilə ifadə edin. E, məlum düsturları burada yazaq. Kosinus 2 alfanın açılışı, kosinus kvadratı alfa, çıx sinus kvadratı alfadır. Üstüne gəl. Sinus 2 alfanın açılışı 2 sinus alfa kosinus alfadır bu düstur. Üstüne gel 2 sinus kvadrat alfa. Bunu biraz sadeleştirsek. Kosinus kvadrat alfa. Üstüne gel 2 sinus alfa kosinus alfa. Mənfi sinus kvadratı ile 2 sinus kvadrat alfa cemi de sinus kvadrat alfa ile. Tapdığımız bu ifadə sinus alfa üstüne gel kosinus alfanın mötərzə kvadratı açılışıdır. <gülüyor> o zaman şartdə sinus alfa m'dir, kosinus alfa m'dir. Yerine yazsaq m plus n kvadrat alır, yəni b variantı olacaq. 10. sual. E, logarim 3 əsasdan a vurulsun, logarim b əsasdan 3, 1 olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. Evvelce birinci ifadını sadeleştirelim. Logarifim B esasından 3 vurulsun. Logarifim 3 esasından A 1'e beraber değil. Burada e, üstüne göre bu üçleri silsək. Logarifim B esasından A kalır 1. O zaman logarifim A esasından B de, yani bu tersi de 1 olar. İndi verilen ifadını sadeleştirelim. <coughs> logarifim A esasından B kvadrat. Burada B, B'nin dərəcəsi logarifa karşısına düşecek. Kalacak logarifim A əsasından B. İkinci, üstüne gel logarifim B kvadratı əsasından A. Burada isə B kvadratı, yəni B'nin dərəcəsi 2 karşı, yenə də karşıya düşecek. Ama tersine, yəni 2 də 1. Logarifim B əsasından A. Bərabər. Tapdığımız e, qiymətler burada yerine yazsaq. 2 vurulsun 1, üstüne gel. 2'de 1 vurulsun 1, beraberdir. 2 tam 10'da 5 olar. Yani cevab D variantı olacaq. <gülüyor> 11. sual. 
A, O, B və C nöqtələri bir düz xət üzərindədir. O, A və O, B vektorlar arasında qalan bucaq alfa, O, B və O, C vektorlar arasında qalan bucaq beta olarsa, alfa plus beta cəmini tapın. O, A və O, B vektorları əks vektorlardır. Şəkildən göründüyü kimi. Onlar arasında qalan bucaq alfa 180 dərəcə olacaq. Bir düz xət üzərindədir, əks vektorlar. O, B və O, C vektorları isə Bir düz üstə düşən vektorlardır və onlar arasında qalan bucaq, yəni beta, sıfır dərəcədir. Onda alfa üstə gəl beta, bərabərdir, 180 dərəcə olacaq. 12-ci sual, tənliyin kökləri hasını soruşur. Burada verilənləri sol tərəfə keçirək. X, vurulsun 2 üstü X, üstə gəl 16, çıx. 2 vurulsun 2 üstü x, çıx 8 x, bərabər də 0. Buradan 2 üstü x-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq, qalar x çıxılsın 2. 16 çıx 8 x-dan da 8-i çıxarsaq, qalar x çıxılsın 2, bərabər də 0. x çıx 2 ortaq vuruqdur, onu çıxaraq mörtərizə xaricinə. 2 üstü x çıx 8, bərabər 0 alınır. Hasil 0 soru zaman vuruqların hər biri 0-a bərabər olmalıdır. X çıx 2 bərabər 0 və ya 2 üstü X çıx 8 bərabər də 0. Buradan X bərabər 2 alarıq. Burası X bərabər 3 alarıq. Buranın hasili isə 2 vurulsun 3, 6. E variantı olacaq. 13-cü sual. İti bucaqları 1-2 nisbətində olan düz bucaqlı bucaqın Düz bıraq təpəsindən hipotenuza paralel düz xət çəkilmişdir. Bu düz xətdə ilə böyük katet arasında bağlan bucağı tapın. Əvvəlcə bucağları tapaq. Düz bıraqlı bucağın iti bucağların cəmi 90 dərəcədir. Yəni, biri alfa, digəri də 2 alfa olsa, 1-2 nisbətində olduğuna görə 90 dərəcə olar. Bəndən alfa 30 alınar, digər bucağı isə 60 olacaq. İndi şəkili buraq. Doxan. Otuz dərəcə və altmış dərəcə. İndi düz buraq təpəsindən pətənizə paralel düz xərç keçirək. Paralel. Burada buraya işarəli A, B, C. Bu da A düz xətdə olsun. A düz xətdə ilə A, C düz xətdə paralel olur və B, C kəsən olur. O zaman burada böyük katet B, C olacaq. Yəni, 60 dərəcərinin qarşıdakı katet daha böyük olacaq. Bu düz xətdin B, C katet ilə əmələ gətirdiyi bucaq ilə düz bucaq bucaqın 30 dərəcəli biti bucaqı Göründüyü kimi çarpazdır, çarpaz uzaqlardır. Deməli, x 30 dərəcə bərabər olacaq. Çünki A əvəmlar paralel düz xətlər arasında qalan uzaqlardır. 14-cü sual, 4-ə bölünən 2 arıcı natur ədədin əkabı ilə əbobunun cəmi 228 olarsa, bu ədədlərin cəmini tapın. 4-ə bölünürsə, bu ədədin birini 4K, digərini 4K plus 4, Götürə bilərik. Və bu ədədlərin əkobunu tapaq. Əkobunu tapmaq üçün burada 4-ə ortaq vuruq kimi çıxarsaq. 4 vurulsun əkob. K, K plus 1 olar. O zaman əkob da bunların hasılı olacaq. Çünki ardıcıl ədədlərdir. K üstə gəl 1 olar. Əbobunu tapsaq, yenə də 4-ə ortaq vuruq kimi çıxacaq. Əbov, K, K üstə gəl 1. Bunlar aracıl ədədlər, qarşı sadə və əbov 1-dir. Yəni, burada əbov 4 alacaq. İndi bu ədədlərin cəmi 228-dir deyil. Yəni, 4K, K üstə gəl 1, üstə gəl 4, bərabərdir 228. Bu ifadəni sadələşdirsək, K vurulsun, K üstə gəl 1, 
beraberdir. Demek ki 124 bu da 4'e bölsək 56 olur. Arzil ədədlerin hasılı 6'dır. Demek bunlardan biri 7'dir. Digeri 8'dir. Yani buradan K 7 tapmış olarak. K 7 ise bizden bu ədədlerin zemini soruşur. Yani 4K ile 4K plus 4 toplasaq 8K üstüne gel 4 olar. Ve K'ni da yerine yazsaq 7. 56 üstüne gel 4. Bərabərdir. 60 alarak. Cevab 60 olacak. 15. sual. Cedvəli əsasən emin hasilini tapın. Cedvəldə A ve B ədədləri var. Biz əvvəlcə onların <coughs> yazıq. Deməli A ədədi bərabərdir. Qiymətli isə 6 vurulsun. Tərtib 7. Yəni vurulsun 10 üstü 7. B ədədi 8. Qiymətli isə 8. Vurulsun. Tərtib 12. Yəni 10 üstü 12. A vurulsun B ədədini hesablasaq. 48, yəni 6 bu 8. Vurulsun 10 üstü 19 alarıq. Bu standart şəkildə olmayan ədəddir. Bunu biz standart şəkildə getirək. Standart şəkildə olması üçün qiymətli isə, yəni bu 48 yerində, 48 yerində e, duran ədəd 0 ile 10 arasında olmalı. 1 ile 10 arasında olmalıdır. Onun için bunu yazırıq. 4 tam onda 8 vurulsun 10 üstü 20 şəkildə yaza bilərik. Ve bize de cedvelde A vurulsun B'ni M vur 10 üstü N şeklinde verildi. Demek ki M 4 tam 10'da 8'dir. N ise 20'dir. Şimdi bunların hasili M vurulsun M beraberdir. 4 tam 10'da 8 vurulsun 20. 48 vur 2 96 olacak. 16. sual. Beraberliğin tam ellerin zemini tapın değil. Burada kəsrin süratına baxsaq, x kvadrat çıx 6, x üstü 9, x çıx 3'ün mötərizə kvadratın açılışıdır. Məxrac x minus 3'dür. Burusun x çıx 8, kiçik beraber 0. İntervallar üstünden bunu həll edəcəyik. Bu ifadənin sıfırları x beraber 3, fərqli 3, x beraber 8. Ədəd oxunda bunu yazaq. 3 boş nöqtə olsun. 8 ise dolu nöqtə. Çünkü 8 həldi. Burada 8'dan sağda bu ifadəni yoxlasaq. 8'dan sağda bu ifadəni yoxlasaq. Müsbət olacaq. 3 ve 8 aralığında yoxlasaq. E, mənfi olacaq. 3'dan solda ise yine müsbət olacaq. E, ve kiçik beraber 0 soruşur bizden yani ben fişen götürdüm 3 dahil değil 8 dahildir haral olacak tam ellerin zemi yani 4 üstte gel 5 üstte gel 6 üstte gel 7 bunu toplasak e, 22 ha, bir de 8 var onu yazmadık üstte gel 8 beraberdir 30 olar cevap 17. sual 90 dərəcəli çizdi bu can daxilində götürmüş nöqtə. Deyək ki bu A nöqtəsidir. Üzlərdən bərabər məsafədədir. Bu nöqtəni çizdi bu can tili ilə birləşdirən düz xəttlə üz arasında qalan bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Demək burada bir nöqtə götürək. Elə üzlərdən bərabər məsafədə olduğu A nöqtəsi. Üzlere perpendiküler indirək. Sonra bunu eğer birleştirsek tilinle göründüğü gibi kvadrat alınacak. <coughs> Ve bu noktadan e, bizden soruştuğu bu noktadan e, tiliyle birleştiren tiliyle birleştiren düz xatla üz arasında kalan bu zahı soruşur. Bu isə kvadratın diagonalıdır və diagonal təmbülü olduğundan bu 90 dərəcəni 45-45'e bu zara ayıracaq. 45 dərəcəli beraber. Demek ki, həmin bucaq 45 dərəcə olacaq. <coughs> 18. sual. 
e, tangens x bölünsün 1 minus tangens kvadrat x bölünsün 2 de köküt tənliyinin en kiçikmiş müsbət, en kiçik müsbət kökünü dərəcə ile tapın. Bu tənliyin her iki tarafını ikiye vursaq, baxaq ne alınacaq. 2 tangens x bölünsün 1 çıxı tangens kvadrat x beraber de kök altı 3. Bu ifadə 2 tangens x bölünsün 1 minus tangens kvadrat x Tangens 2x'in açılışıdır. Yəni düsturdur. Bərabər kök altı 3. En kiçik müsbət kökünü soruşduğuna göre biz 0.90 arasında baxaq bu köklərə. E, 0.90 dərəcə arasında e, tangens kök altı 3 qiymətini 60 dərəcədə alır. Yəni 2x bərabərdir <coughs> 60 dərəcə. Buradan x'i tapsaq 30 dərəcə olar. E, yəni bizdən de onu soruşurdu. Cavab 30 dərəcə olacaq.